ஒருவர் எவ்வாறு பணிவை கைவசப்படுத்துவது அப்படிங்கிறதான் கேள்வி அதாவது ஒருத்தர் எப்படி பணிவாக இருக்கணும் எப்படி பணிவாக ஆவலாம் அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதற்கான பதிலை திரு விஸ்பி சொல்கிறதுக்கு முன்னே என் அன்பு உலக குடும்பத்திற்கு வணக்கம் ஒரு பன்னெண்டு விஷயங்களை அவர் சொல்லியிருக்காரு பன்னெண்டு வழிகளை சொல்லியிருக்காரு அந்த பன்னெண்டு வழிகளை பார்க்கலாம் வாங்க ஒன்றாவது உங்கள் ஆள் மனதை திறந்து விடுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஆள் மனதிலிருந்து இயங்கும் போது பணிவு உங்களுடைய இயல்பாக ஆகிவிடும் அதாவது வெளி மனசோடு இருக்கும் போது நம்ம ரொம்ப ஈகோவாக இருப்போம் எல்லாமே அனலிட்டிக்கலாக ஒரு ரஷனலாக திங்க் பண்ணுவோம் கருணையோடு நடந்துக்க மாட்டோம் எல்லாமே தவறு தவறாக செய்வோம் ஆனால் ஆள் மனசுலேருந்து இயங்கும் போது நமக்கு பணிவு வந்து இயல்பாக நேச்சுரலாகவே வந்துடும் அப்படிங்கிறதான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு இரண்டாவது பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் நீங்கள் தினந்தோறும் முறையாகவும் உண்மையாகவும் பிரார்த்தனை செய்யும் போது நீங்கள் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவர் என்ற உண்மையை நீங்கள் எப்போதும் நினைவில் வைத்திருக்கிறீர்கள் இது உங்களை பணிவோடு இருக்க வைக்கும் அது ரெண்டாவது விஷயத்தில் என்ன சொல்றாரு பிரார்த்தனை செய்யுங்க அதுவும் விட்டு விட்டு பிரார்த்தனை செய்யணுமா அப்படிலாம் இல்ல தினந்தோறும் பிரார்த்தனை செய்யணும் அதுவும் முறையாக செய்யணும் உண்மையா செய்யணும் சிஸ்டமேட்டிக் எது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது அழகா செய்யணும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக கைய கால காரியத்தை பிடிக்கிறதுக்காக செய்யாம உண்மையாகவே அந்த உறவோடு செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் என்ன எண்ணம் வரும் நம்ம வந்து கடவுளோட குழந்த கடவுள் நம்மளை படைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம எண்ணத்துக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படிங்கிறதான் இது அதனாலேயே நமக்கு வந்து பணிவு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்மளை விட ஒரு பெரிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு பணிவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த ரெண்டாவது ஒரு டெக்னிக்கில் சொல்கிறாரு மூன்றாவது இணக்கமாக இணைந்து வாழ்வதையும் ஒற்றுமையையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கடவுள் எல்லோரையும் சமமானவர்களாக படைத்தார் எனவே நீங்கள் இன்னொருவரை விட உயர்ந்தவர் என்ற எண்ணம் உங்களிடத்தில் தோன்றும் நேரத்தில் உங்கள் சிந்தனையில் ஒரு குறைபாடு இருக்கிறது என்று அர்த்தமாகிறது நாம் எல்லோரும் நம் சொந்த சோதனைகளுக்காகவும் பயிற்சிக்காகவும் குறிக்கோள்களுக்காகவும் வெவ்வேறு பரிசுகளோடு பூமிக்கு வருகிறோம் எனவே ஒருவர் இன்னொருவரை விட மேன்மையானவர் என்ற பேச்சுக்கே அங்கு இடமில்லை சுருக்கமா திரு விஸ்பி என்ன சொல்றாருன்னா நம்மளும் ஒத்துமையா வாழணும் ஒருத்தர் ஒருத்தரவங்கள சார்ந்து தான் இருக்கோம் ஒருத்தவங்களால எல்லாத்தையும் சாதிச்சிட முடியாது இப்போ பாருங்க நான் சில நேரத்தில் உங்ககிட்ட கூட சொல்லுவேன் நம்ம போட்டிருக்கிற சட்ட துணி வாழ்கிற வீடு சாப்பாடு உணவு இது எல்லாமே வந்து மித்தவங்கிட்ட இருந்து தான் வருது மித்தவங்களை சார்ந்து தான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம இருக்கோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு டியூட்டி கொடுத்துருக்காரு சமமாக தான் படைச்சிருக்காரு நம்ம இன்னொருத்தரை விட ரொம்ப உயர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து வரும்போது அங்கே ஒரு குறை இருக்குது அப்படின்னு தயவு செய்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேற வேற ஒரு திறமை வேற வேற ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பரிசுகளை வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற விதமான சோதனை வேற விதமான பயிற்சி வேற விதமான குறிக்கோள் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வேற ஒரு விஷயத்த கொடுத்துருக்காரு அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஏதோ உயர்ந்த ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க வந்து ஒரு கீழான வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்மளை எப்போதும் வந்து ரொம்ப உயர்த்தி உயர்த்தி பேசுறதுல வந்து நினைக்கிறதுல வந்து எந்த அர்த்தமும் இல்லை அது ரொம்ப தப்பானது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எல்லோரும் பூமிக்கு அவங்கவுங்க நோக்கத்தோட ஒவ்வொரு நோக்கத்தோட வந்திருக்கும் அவங்கவுங்க வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற பேச்சுக்கு இங்க இடம் இல்லை அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றாரு மூன்றாவது இந்த டெக்னிக்ல சரிங்களா இப்ப நான்காவது டெக்னிக்கை நம்ம பார்க்கலாம் நான்காவது மற்றவர்களுக்கு எப்படி சேவை செய்வது என்பது கற்றுக்கொள்ளுங்கள் தன்னுடைய சொந்த விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவே அகங்காரம் விரும்புகிறது ஆனால் பணிவு என்ற பண்பு நலன் சேவைக்கான பாதையில் உங்களை அழைத்து செல்கிறது அது பொதுவா அகங்காரம் என்ன செய்யணும் அங்கே சொல்றாங்க அகங்காரம் வந்து சுயநலமானது அகங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல என்ன இருக்குன்னு நல்லா கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் அது தன்னை பத்தி மட்டுமே சிந்திக்கும் மத்தவங்களை பத்தி சிந்திக்கவே சிந்திக்காது அதுதான் அகங்காரம் சுயநலமானது தான் அகங்காரம் சுயநல சுயநலமான செயல் தான் அகங்காரம் அப்ப பணிவுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்ன ஆகும்னா தன்னலத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு மித்தவங்களை பார்க்கணும் சேவை செய்ய துடிக்கும் மித்தவங்களும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் மித்தவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யணும் இந்த இயற்கைக்கு செய்யணும் மனிதர்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து சிந்திக்க வைக்கும் செயல்பட வைக்கும் அந்த பணிவு அப்ப இந்த பணிவை கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தன்னலமற்ற சேவை செய்யணும் 
அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறார் யாருக்காவது பணிவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பணிவு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவங்க காலில் உழுவலாம் பெரியவங்களுக்கு சேவை செய்யலாம் நோயாளிகளுக்கு ஏதோ சேவை செய்யலாம் யாருக்கெல்லாம் சேவை தேவைப்படுதோ ஆறுதல் தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு போய் கொடுக்கலாம் இறைவனோட கருவியாக இருந்து அதை செயல்படுத்தலாம் சரிங்களா இதுதான் நான்காவது அவர் சொன்ன சேவை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஐந்தாவது திறந்த மனதுடன் இருங்கள் அடுத்தவருடைய கண்ணோட்டத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எப்போது என்ன சொல்கிறதுன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்ணோட்டத்திலே நம்மளோட ஃபோக்கஸ் நம்மளையே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம் திறந்த மனதோடு அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் முதல் கேட்போம் அப்படின்னு தயாராகணும் அதுவும் திறந்த மனதோடு இருக்கிறது சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் எதுக்கும் வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் திறந்த மனதோடு இருக்கணும் அடுத்தவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் ஒருவேளை நல்லது இருக்கலாமோ இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு மருத்துவங்க மருத்துவங்க சொல்கிறதையும் காது கொடுத்து கேட்கணும் திறந்த மனசோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு ஐந்தாவது அவர் டெக்னிக்காக சொல்கிறாரு ஆறாவது உங்களுடைய குறைபாடுகளை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் அப்போது தான் உங்களால் மாற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது எல்லாத்துக்கும் புரியும் அது வந்து நம்மக்கிட்ட குறைகள் இருக்கும் நம்ம ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் இல்லை தவறு செய்யக்கூடியவன் யாரோ சுட்டி கட்டினாங்கன்னா டக்குன்னு திருத்திக்குவோம் திருத்திக்கிட்டு டக்கு டக்குன்னு போய்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தான் மாறுவாங்க இதில் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒரு தேனி போச்சுன்னா ஒரு தேனி ஒரு மலருக்கு போச்சுன்னா தேனி போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு மகரந்தத்தை தான் எடுத்துகிட்டு வரும் ஒரு ஒரு அந்த தேனை மட்டும் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வரும் அதே போல் எந்த 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 விதவிதமான பூக்கு போனோம் அதோட வேலை தேனை எடுக்கிறது தான் அப்போ அது போல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குறைகள் நம்ம பார்ப்போம் அதே போல் மற்றவங்க கிட்ட இருக்கிற நல்ல விஷயத்த பார்க்கணும் அவங்கள குறையாக பார்க்கக்கூடாது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குறைய வந்து நம்ம அலசி ஆராய்ச்சி அதை ஏற்றுக்கிட்டு ஒப்புக்கொள்ளணும் ஏற்றுக்கிட்டு நம்ம செயல்படும் போது தான் நம்மளால் ஒரு நல்ல மாற்றத்தை அடைய முடியும் நம்ம நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து முடியும் அதாவது நம்ம குறை உள்ளவங்க நம்மக்கிட்ட குறை இருக்கு மித்தங்கிட்ட இருக்கிற நல்லதை படிச்சுக்குவோம் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் இருக்கிற நல்லதை பார்ப்போம் அதை ஒரு நல்லதா நல்லதா மட்டும் நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பா இதை நான் வந்து என்னோட அனுபவத்துல உணர்ந்திருக்கேன் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒரு தெய்வீகமான ஒரு குணம் இருக்கும் தெய்வீகமான திறமை இருக்கும் நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் அது எப்படி பட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி அந்த பழக்க வழக்கத்தை அவங்க கிட்ட நம்ம கத்துக்கிட்டோமா அவங்கள குருவா நினைச்சுக்கிட்டு அது யாராக வேணா இருக்கலாம் ஒரு சின்ன குழந்தையா கூட இருக்கலாம் பெரியவங்களா கூட இருக்கலாம் அவங்ககிட்ட அந்த குணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்டு 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 நம்ம வந்தோமா நம்மளோட குறை நமக்கு தெரிஞ்சு திருத்திக்க ஆரம்பிச்சோமா நம்ம நல்ல ஒரு மாற்றத்தை அடைய முடியும் உயர முடியும் அதுதான் அவர் வந்து அங்கே சொல்லியிருக்காரு குறைகளில் குறைபாடுகளை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குறைபாடுகளை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள்னு சரி ஏழாவது விஷயத்த பார்ப்போம் ஆன்மீக அறிவுக்காக உங்கள் மனக்கதவை எப்போதும் திறந்து வைத்திடுங்கள் ஒரு பணிவான நபர் எப்போதும் ஒரு மாணவராக இருக்கிறார் ஆனால் ஆன்மீகத்திற்குள் மிக ஆழமாக சென்று விடாதீர்கள் நாங்கள் கூற வருவது இதுதான் கோட்பாட்டிற்குள் எப்போதும் சிக்கி கிடக்காதீர்கள் ஒரு மாணவர் என்ற முறையில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டுள்ள விஷயங்களை படிப்படியாக பயிற்சி செய்யுங்கள் அப்போது நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாவை வலிமைப்படுத்துகிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் வெறுமனை அறிவை பெறுவதோடு நிறுத்திவிட்டு நீங்கள் உள்ளிருந்து மாறுவதற்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் போகும்போது உங்கள் அகங்காரத்தை நீங்கள் பலப்படுத்தி கொண்டிருப்பீர்கள் சரி இது உங்களுக்கு புரியுதா அப்படின்னு தெரில இருந்தாலும் நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் அதாவது அவர் என்ன சொல்றாரு உங்களோட மனக்கதவை திறந்து வச்சிருங்க எதுக்காக ஆன்மீக அறிவுக்காக ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜுக்காக அந்த உங்களுடைய மனக்கதவு திறந்து வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு திறந்த பார்வையோடு இருங்க அக்செப்ட் பண்றதுக்காக இருங்க அப்படின்னு ஒரு பணிவான நபர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருக்க மாட்டாரு அவரு எந்த நேரமும் புதுசா ஒரு விஷயத்த கத்துக்குவோம் நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த மத்தவங்க சொல்லும் போது அது சின்னவங்களா இருந்தாலும் கூட அதை எடுத்துக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது எந்த நிலையிலும் நீங்க மாணவராக தான் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாணவர் ஒரு தத்துவத்தில் நீங்க இருக்கணும் மாணவர் பாவத்தில் இருக்கணும் எல்லாமே எனக்கு எதுவுமே தெரியாம இருக்கு நான் இன்னும் கத்துக்கணும் இன்னும் கத்துக்கணும் இன்னும் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்க இருக்கும்போது படிப்படியா நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்குவீங்க அப்புறம் அதை பயிற்சி செய்யணும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சோ அதை வந்து அப்படி வெறுமான நாலேஜா வச்சுக்கிட்டு இல்லாம அதை வந்து பிராக்டிஸ்
வெறுமனே உங்களுக்கு வந்து அறிவு மட்டும்தான் இருக்கு ஆன்மீக அறிவு தான் இருக்கு எல்லாம் நல்லது கட்டு தான் எல்லாம் தெரியுது ஆனா நீங்க எதுவுமே சரியானது செய்யல அப்படின்னு சொன்னா அங்க உங்களுடைய அகங்காரம் தான் ரொம்ப பலமாகிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத திரு விஸ்பி இங்க சொல்றாரு சரி அடுத்தது எட்டாவது டெக்னிக்க பார்க்கலாம் இறக்க உணர்வுடன் இருங்கள் அடுத்தவர்களுடைய உணர்வுகளையும் மனதில் வைத்திடுங்கள் அவர்கள் மீது கரிசனம் கொண்டு அது கருணை காட்டி அவர்களுடைய சூழ்நிலைகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப என்ன சொல்ற சுருக்கமா இறக்க உணர்வு உங்களுக்கு தேவை இந்த இறக்க உணர்வை வளர்த்துக்குங்க எப்படி வளர்த்துக்கிறதுன்னா எல்லாரும் தவறு செய்ய பிடிக்குதா ஏன் நம்ம தவறு செய்யலையா இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது ஒரு தவறு கூட செய்யாம நம்ம இருந்தோம் அவ்வளவு பர்ஃபெக்ட் ஆனாலா இல்லவே இல்ல நம்ம நடக்கும் போது எத்தனை ஜீவராசி மேய்ச்சிருப்போம் நம்மளை அறியாம மத்தவங்களை தப்பா பேசிருப்போம் மத்தவங்களை தப்பான பார்வையில பார்த்துருப்போம் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தெரியும் ஐயோ தப்பா பேசிட்டுமே தப்பா நடந்துகிட்டுமே அப்படின்னு அப்ப எல்லோரும் தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்ம வந்து நம்ம மனசுல இருக்கணும் அப்ப தவறுகள் நம்மளே தவறு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே நம்மளை மன்னிச்சு எவ்வளவு நாள் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்மளே சரியா பாத்துக்கிட்டு வரோம் அதாவது நம்ம எவ்வளவு தவறு செஞ்சாலும் நம்மள நம்மளை ஏத்துக்கிறோம் அதே போலதான் முத்தவங்களையும் ஏத்துக்கணும் அவங்க மேல இறக்கம் காட்டணும் அவங்களுடைய உணர்வுகளையும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சாங்க எல்லோருக்கும் ஒரு விஷயத்த செய்யறாங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த தப்பா செய்யறாங்கன்னா அவங்களோட சூழ்நிலைகள் காரணமா இருக்கு அந்த சூழ்நிலைகள் என்ன அது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நமக்கு அந்த இறக்க உணர்வு வரும் அந்த இறக்க உணர்வோடு இருக்கணும் அப்பதான் பணிவு இருக்கும் அப்படிங்கிறத திரு பிஸ்பி சொல்றாரு அடுத்தது ஒன்பதாவது பொறுமையாக இருங்கள் மக்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கின்றனர் என்பதையும் அவர்களுடைய சோதனைகளும் பயிற்சியும் கர்ம வினைகளும் வேறுபட்டிருக்கின்றன என்பதையும் நினைவில் வைத்திடுங்கள் அவர்களுடைய ஆன்மீக அறிவின் நிலைகளும் வெவ்வேறாக இருக்கின்றன அவர்களை எடை போடாதீர்கள் மாறாக அவர்கள் வளர்வதற்கு உதவுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ரொம்ப முக்கியமா முதலே சொல்லிட்டாரு ஒன்பதாவது பொறுமையா இருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னு சொன்னா எல்லோரும் ஒரே நிலையில இல்ல அதாவது நம்ம டஸ்டினி ஆஃப் ஜேர்னி ஆஃப் சோல்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் த லாஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்ட் இந்த புத்தகத்திலையும் பார்த்துக்கிட்டு வரும் ஆன்மாக்கள் வந்து வெவ்வேறு நிலையில இருக்காங்க பக்குவம் நிலையில இருக்காங்க சில பக்குவ பக்குவம் பற்றாத குறையா உள்ளவங்க இருக்காங்க ஆரம்ப நிலை உள்ளவங்க இருக்காங்க உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவங்க இருக்காங்க அப்படி ஆன்மாக்கள் வந்து பல நிலைகள் இருக்காங்க அவங்களோட இங்க பூமிக்கு வர்றது வந்து அவங்க வந்து கத்துக்கிட்டு இன்னும் மேலான நிலைக்கு உயரத்துக்கு தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் எல்லோரும் ஒரே நிலையில இல்ல நிறைய பேர் இந்த இந்த தவறு செய்வாங்க அது எப்படி அவர் என்னை பார்த்து இப்படி சொல்லலாம் அது எப்படி அவர் வந்து என்கிட்ட இப்படி நடந்துக்கலாம் அவர் எப்படி இந்த தவறு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க ஏன்னா அந்த அவர் அவருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கமே அதே போலதான் நம்மள இன்னொருத்தர் அவர் அவர்னு சொல்லி நம்மளை திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எந்த நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருந்தாலும் இங்க வர்றவங்க இந்த பூமியில வாழ்றவங்க அவங்களுக்கு கரும வனை இருக்கு அவங்களுடைய பக்குவம் வளர்றதுக்காக தான் சில விஷயங்கள் அவங்க கடந்து வர வேண்டியது இருக்கு அப்ப எல்லோருமே வேற வேற நிலையில உள்ளவங்க வேற ஒரு ஆன்மீக அறிவு கொண்டவங்க நிலைகள் கொண்டவங்க அதனால யாரையும் இடம் போட வேணாம் எடை போட்டு நம்ம வந்து அவசரப்பட்டு அவங்க கிட்ட தவறா நடந்துக்க வேணாம் அதுக்கு பதிலா அவங்க வளர்றதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அப்படிங்கறதான் இந்த ஒன்பதாவது ஒன்பதாவது டெக்னிக்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பத்தாவது உங்களுக்கு ஏதேனும் நல்லது நடக்கும் போது அல்லது உங்கள் பூமி உலகில நீங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை சாதித்திருந்தாலோ எப்போதும் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுங்கள் அதோடு உங்களுக்கு உதவி உள்ள உங்கள் சக மனிதர்களுக்கும் ஆவி உலக ஆன்மாக்களுக்கும் நன்றி கூறுங்கள் ஆமா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்கும் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் நல்ல பணம் காசு வரும் இல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு துறையில போகும்போது நமக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்ப அந்த சூழ்நிலையில எடுத்த கையோட இதை நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு இல்லாம உடனடியா கடவுளே இந்த வெற்றி கொடுத்த உனக்கு நன்றி ஆஹ் என் வாழ்க்கையில ஒளி ஏற்றியதுக்கு நன்றி நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இருக்கிற சுத்தி இருக்கிறவங்களா இருக்காங்களே உதவனங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் கை கொடுத்து அவங்கெல்லாம் கட்டி பிடிச்சி முடிஞ்சா அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க இல்லைனா இது இல்லை ஒரு இப்போ நான் கூட இப்போ யூடியூப்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட குடும்பம் இது ஒத்துழைக்கல என்னோட மகன் என்னோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்களும் ஒத்துழைக்கலன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்யறதுக்கு இல்லை அதுக்கு மேலாக அந்த இறைவனம் என்னோட குரு குருவும் குருமார்களும் ஆன்மீக அந்த உலகத்தில் இருக்கிற அந்த ஆன்மாக்களும் நிச்சயமாக
எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு எந்தெந்த நேரத்தில் நமக்கு அறியாமலேயே சில விஷயங்கள் நமக்குள்ளே வந்து ஊட்டுறாங்க நம்ம சிந்தனையில் ஊட்டுறாங்க அறிவாக கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அது காணா போயிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில சிந்தனைகள்லாம் வரும் அப்புறம் காணா போயிடும் இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் இது மாதிரி நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி நாலேஜ்லாம் வந்து தூங்கும் போதும் சரி கனவாக இருக்கும்போது சரி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நாலேஜ் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய இது இல்லை எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கு அது ஆன்மீக உலகிலேருந்து அந்த ஆவி உலகத்திலிருந்து ஆன்மாக்கள் அனுப்பியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் சரி பத்தாவது விஷயம் பார்த்துட்டோம் இப்போ பதினோராவது விஷயத்தை பார்க்கலாம் டெக்னிக்ஸ் எப்படி பணிவாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் ஒரு விஷயம் குறித்து நீங்கள் உறுதியற்று இருக்கும்போது உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரிடம் அறிவுரை கேளுங்கள் என்று உதவியோ அல்லது அறிவுரையோ கேட்பதற்கு மக்களின் கர்வம் இடம் கொடுப்பதில்லை என்பது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாகும் அவ்வாறு கேட்பதை பலவீனத்தின் ஒரு அறிகுறியாக அவர்கள் பார்க்கின்றனர் உங்களுக்கு உதவி தேவை என்பதை வெளிப்படையாக கூறுவதற்கு வலிமை தேவைப்படுகிறது ஆனால் உதவி கேட்காமல் இருப்பதும் பிரச்சனைகளை யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் உங்களால் சமாளித்து விட முடியும் என்று உங்களை நீங்களே நம்ப வைப்பதும் கர்வத்திற்கான ஒரு அறிகுறியாகும் அதாவது ஒன்றே நின்று எல்லாத்தையும் சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கர்வம் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க கூட உள்ளவங்கிட்ட கேளுங்க மற்றவங்கிட்ட போய் உதவி கேளுங்க ஒன்னா சேர்ந்து வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் வந்து இதை செய்யறது இல்ல தானே நின்று சமாளிச்சு காட்டி பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பேரு நிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி போய் உதவி கேட்கறது ஏதாவது ஒரு ஐடியா கேட்கறதோ ஒரு கருத்து கேட்கறதோ அறிவுரை கேட்கறதோ அப்படிங்கிறது பலவீனமான ஒரு வீக்க வீக்னஸ் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அது தப்பு அது மாதிரிலாம் இருக்காதிங்க நீங்கள் உங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு சரியான சூழ்நிலை இல்லை உதவி தேவைப்படுதுன்னா மற்ற மட்டும் போய் தயங்காமல் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் பணிவாக இருக்கிறதுக்கு உதவும் பன்னெண்டாவது டெக்னிக் கடவுளிடம் சரணடையுங்கள் சரியான பாதையில் பயணிப்பதற்கு உங்களால் இயன்ற அளவு சிறப்பாக முயற்சி செய்யுங்கள் ஆனால் விளைவு இறைவனின் கைகளில் உள்ளது என்பதை அறிந்திடுங்கள் கடவுளின் திட்டம் உங்கள் மனத்தில் உள்ள திட்டத்தையும் விட மிகவும் உயர்ந்த தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாரு திரு பிஸ்பி அதாவது கடைசியாக சொன்னது ஒன்று தான் முதல்ல சொன்னதும் ஒன்று தான் கடைசியில் சொன்னதும் ஒன்று தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த நூல்கள் உயர்ந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல வேண்டியதே முதலே சொல்லிடுவாங்க அது கடைசியில் சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த பன்னெண்டு டெக்னிக்ஸ்ல அவர் சொன்னது பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை வைங்க முதல் சொல்லிட்டாரு கடைசியா பன்னெண்டாவதுல என்ன சொல்றாரு பாருங்க கடவுளிடம் சரணடையுங்கள் அப்படிங்கிறத கடைசியா க்ளோஸ் பண்றாரு கடவுள் தான் முக்கியம் கடவுள்கிட்ட சரணடைங்க எல்லாம் உனக்கு தெரியும்ப்பா எல்லாம் நீ என்ன நினைக்கிற எல்லாம் சரிதான் எனக்கு எந்த அறிவும் அந்த அளவுக்கு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் என்னென்ன பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக முயற்சி செய்யுங்க அது ஒரு எஃபர்ட்லாம் போடுங்க உழைங்க ஆனாலும் அதோட அந்த ஃப்ரூட் இருக்குல்ல அந்த ரிசல்ட் அந்த விளைவு அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் இல்லை அது கடவுளோட கையில் அப்படி கடவுள் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா கடவுள் உங்களோட உங்களை விட ரொம்ப உயர்ந்த பார்வை கொண்டவர் அப்படின்னு அவர் இங்கே சொல்லியிருக்காரு இந்த நேரத்தில் எனக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னது வந்து ஞாபகம் வருது கடமையை செய்ய பலனை எதிர்பார்க்காது கடமை கடமை வந்து எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக செய்யணுமோ செஞ்சுட்டு செய்யும் போதே நான் பெர்ஃபெக்டாக செய்யணும் எவ்வளோ நல்லா செய்யும் செஞ்சுட்டு ஆனால் இது வந்து உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் இறைவா உனக்கே கொடுத்துட்றேன் இதில் வர்றது உனக்கு தான் ஏன்னா எனக்குள்ளே இருந்து நீ தான் செய்ய வச்சு அது உனக்கே கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது நம்ம மனசில் வெயிட் இருக்காது எதிர்பார்ப்பு இருக்காது அந்த ரிசல்ட்டை வந்து எனக்கு இறைவா இது உனக்கு தான் நீ செய்ய வச்ச பெஸ்ட்டாக செஞ்சால் இது உனக்கே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது அதில் எதிர்பார்ப்பு இருக்காது அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம மனசை பாதிக்காது சரி இதான் பன்னெண்டு விஷயம் பன்னெண்டு டெக்னிக்ஸ் இங்க இருதிய கொஞ்சம் விஷயம் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆன்மீகம் என்பது உங்கள் அகங்காரத்தை முற்றிலுமாக வேறு இருப்பது அப்படிங்கிற ஒன்றை உள்ளடக்கி இருப்பதால் கர்வம் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு இது ஒரு பயங்கரமான விஷயமாக இருக்கும் அதாவது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது ஈகோவை கிராஷ் பண்றது தான் ஈகோவை அழிக்கிறது தான் ஆன்மீகம் அதனால சாமானிய மக்களுக்கு இது வந்து ஒரு பயங்கரமான விஷயமா தெரியும் எனவே அதனால நீங்க மிகுந்த கர்வம் கொண்டிருந்தால் ஒரு ஆன்மீக பயணத்தில் அடியெடுத்து வைப்பது உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் அதனால முதல்ல நீங்க ஏதோ ஒரு ஆன்மீக பயணத்தில் போறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு நிறைய சோதனைகள் வரும் எந்த எதுக்கு சோதனை வரும்னா உங்களுடைய ஆணவத்துக்கு சோதனை வரும் அப்ப சில பேர் விலகி ஓடிடுவாங்க அது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஏன்னா அது
பணிவு உள்ளவரா மாறுறது சாத்தியம் அது நடக்கும் ஆனாலும் அதுக்கு அவர் உழைக்கணும் முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏன்னு சொன்னா நீங்க மாறதை தடுப்பதற்கு உங்களுடைய அகங்காரம் இன்னும் அதிக கடினமாக உழைக்கும் நீங்க மாறணும் இன்னும் கொஞ்சம் பணிவா உள்ளவரா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எப்ப முயற்சி எடுக்கிறீங்களோ உங்க அகங்காரம் அதை எதிர்த்து போராடும் அது இன்னும் ரொம்ப பலமானதா ஆகிட்டு வரும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால உங்களுடைய அகங்காரத்தின் காரணமாக பல பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் இந்த பொருள் உலகம் இருக்குல்ல இந்த லௌகிக உலகம் இதுல வந்து நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க வாழ்ந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்க வந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது அந்த அகங்காரம் இருக்குல்ல அகங்காரம் அந்த வேர்களை அகங்காரம் என்ற வேர்களை அறுத்து விட்டு ஓர் உயர்ந்த புரிதல் ஒரு உயர்ந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிலையில இருந்து புதிய வேர்களை வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது தான் அகங்காரம் உங்களை எந்த உயர்ந்த நிலைக்கும் அழைத்து செல்லாது ஆனால் பணிவு நீங்கள் உயரே பரப்பதற்கும் அதே சமயத்தில் அடக்கத்தோடு இருப்பதற்கும் உங்களுக்கு உதவுகிறது சரி நல்ல ஒரு பதிவு அதாவது ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல கர்வங்கிறது தான் ஒரு பெரிய எதிரி அதை அழிக்கணும்னா நம்ம பணிவா மாற 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 பணிவுக்கு இடம் கொடுக்க 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 கடைசியா அந்த கர்வம்ங்கிறது அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்படுது பல பல ஆண்டுகளா நீங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த கர்வத்தை அழிக்கிறதுக்கு அகங்காரத்தை அழிக்கிறதுக்கு அகங்கார காரணமாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இதை அழிச்சா பிறவி தலை போயிரும் பிறவிங்கிறது ஒன்று இருக்காம போயிரும் அப்ப நல்ல ஒரு நிலைக்கு ஆன்மீக நிலைக்கு நம்ம உயர முடியும் அப்படிங்கிறத திரு விஸ்பி சொல்லியிருக்காரு இன்றைய பதிவு கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கு ஏன்னா எப்போதும் கடைசியில் விளக்கம் கொடுப்பேன் ஆனாலும் இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் சொல்லும் போது நான் அதுலேயே நான் விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் அதனால இந்த பதிவை கேட்ட உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் அன்பு உலக குடும்பத்திற்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்